பிறந்தே சிறந்த மற்ற மொழிகளை விட சிறந்தே பிறந்த என் தாய் தமிழை வணங்கி உங்கள் அனைவருக்கும் என்னுடைய பணிவான வணக்கங்கள் வணக்கம் நான் உங்கள் வரலாற்று தோழன் பண்டைய காலகட்டத்தில் ஒரு தேசத்திலிருந்து மற்றொரு தேசத்திற்கு ஒற்றன் என்ற ஒருவனின் மூலமாகவே அத்தேசத்தின் வளர்ச்சியாக இருக்கட்டும் அல்லது சமாதானம் பேசுவதாக இருக்கட்டும் இல்லை போருக்கு அழைப்பதாக கூட இருக்கட்டும் இதனை நேரடியாக எந்த ஒரு தேசமும் செய்ததில்லை இச்செய்திகளை தேசம் விட்டு தேசம் எடுத்துச் செல்ல அனைத்து தேசமும் ஒற்றன் என்ற ஒருவனை நியமித்தது ஒற்றனின் வழியே செய்திகளானது பகிரப்பட்டன தூதுவனாக செல்லும் ஒற்றனை எந்த ஒரு தேசமும் சிறைபிடிக்க கூடாது என்பது அந்நாளில் எழுதப்படாத சட்டமாகும் நாம் சென்ற காணொலியில் சோழ தேசத்தின் மன்னரான அருள்மொழிவர்மனின் முதல் அத்தியாயத்தை கண்டோம் அக்காணொலியை காணாதவர்கள் பார்த்துவிட்டு இக்காணொலியை தொடரவும் இது எங்களின் பணிவான வேண்டுகோள் இதுவரை நமது வரலாற்று தோழனின் பக்கத்தை சப்ஸ்கிரைப் செய்யாமல் உள்ளவர்கள் செய்து வைத்துக் கொள்ளுங்கள் இனி வரும் அடுத்தடுத்த அனல் பறக்கும் காணொலிகளை காண்பதற்கு வசதியாக இருக்கும் சென்ற காணொலியின் தொடர்ச்சி சரி அடுத்து எங்க செல்லலாம் என்று தெரியவில்லையே எப்படியாவது அரண்மனைக்குள் சென்றுவிட வேண்டும் அருள்மொழிவர்மர் அரியணை ஏறுவதை காண வேண்டும் ஆனால் எப்படி காண்பது சிறு தூரம் சென்று பார்ப்போம் ஏதேனும் வாய்ப்புகள் உள்ளதா என்று நிச்சயமாக உள்ளது அதற்கு சோழ தேசத்திற்கு நம்மை அழைத்து செல்ல அமரர் கல்கி அவர்கள் இயற்றிய பொன்னியின் செல்வன் எனும் நாவல் கூடிய விரைவில் நமது படைப்பில் வெளியிடும் போது காணலாம் இப்போது நாம் சோழ தேசத்தில் மட்டுமல்ல இனி இந்த உலகில் இப்படி ஒரு மன்னர் பிறப்பாரா என்று இன்று வரை மக்களின் மனதை கொள்ளை கொண்ட ஒரு மன்னரை பற்றி காண்போம் தஞ்சமென தஞ்சைக்கு வருவோரை காப்பவன் நடனமிடும் காவிரியின் காவலன் மூன்று நிலமாளும் நாயகன் புலிக்கொடி புரித்த வேந்தன் இலங்கை கொண்ட மாந்தன் நீரை காக்கும் இரையானவன் மக்களின் மனதை கவர்ந்த பொன்னியின் செல்வன் ஏன் அழகிய சோழன் மும்முடி சோழன் சத்திரிய சிகாமணி சோழ நாராயணன் அபயகுல சேகரன் அரித்தூர் கலங்கன் ரணமுக பீமன் ரவிவம்ச சிகாமணி ராஜ பாண்டியன் ராஜராஜன் ராஜ வினோதன் ராஜ மார்த்தாண்டன் ராஜேந்திர சிம்மன் ராஜகேசரிவர்மன் சோழேந்திர சிம்மன் சத்ரு புகஞ்சன் சிவபாதசேகரன் சோழ குலசுந்தரன் சோழ மார்த்தாண்டன் திருமுறை கண்ட சோழன் பண்டித சோழன் ஜனநாதன் கேரளாந்தகன் உலகலந்தான் தெலுங்கு குலகாலன் காந்தலூர் கொண்டான் சிங்களாந்தகன் பாண்டிய குலாசனி சேங்கொண்ட சோழன் எனும் இருபதுக்கும் மேற்பட்ட பட்டங்களும் பெயர்களும் இம்மன்னரின் பெயருக்கு முன் கம்பீரமாக அணிவகுத்து நிற்கும் ஆம் அவரே அருள்மொழிவர்மன் எனும் ராஜராஜ சோழன் ஆவர் இவரை பற்றிய இக்காணொலியும் சரி இதற்கு முன் வந்த காணொலியும் சரி இதற்கு அடுத்ததாக வரப்போகும் காணொலியும் சரி இம்மன்னரின் வரலாற்றை ஆம் அதே உங்களின் வரலாற்று தோழன்தான் உங்களுக்காக அளிக்கப் போகிறார் அது மட்டுமின்றி நமது வரலாற்று தோழனின் பக்கத்தில் உங்களுக்கு விருப்பமான மன்னருக்கான காணொலி வேண்டும் என்றால் கமெண்ட் செய்யுங்கள் கூடிய விரைவில் நமது முயற்சியில் வெளியிடலாம் உங்களுக்காக ராஜராஜ சோழன் ஆயிரம் ஆண்டுகள் கடந்தும் அரை அடி கூட நகராமல் நிற்கும் தமிழகத்தின் தனி பெரும் அடையாளமான தஞ்சை பெரிய கோவிலை கட்டிய பெருமைக்கு சொந்தக்காரன் ஆனால் உண்மையில் அவனின் இந்த ஒற்றை படைப்பு மட்டுமே உலகம் இயந்து பார்க்கவில்லை அருள்மொழிவர்மர் மன்னராக இருந்த காலகட்டம் சோழ தேசமும் சரி அவருக்கு கீழ் சிற்றரசர்களாக இருந்தவர்களும் சரி இவரின் காலத்தை தமிழர்களின் மற்றொரு பொற்காலம் என்றே கூறுவார்கள் அனைவரின் அன்புக்குரியவனாய் அறத்துடன் ஆட்சி செய்த அத்தகைய அருள்மொழிவர்மரை பற்றி இக்காணொலியில் காணலாம் இருளில் இருந்த இன்றைய இந்திய தேசமானது ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி நாற்பத்தி ஏழில் சுதந்திரம் பெற்று தன்னிச்சையாக தன் கொடியை விண்ணில் பெருமையுடன் பறக்கப்பட்டது இதே நிகழ்வின் ஆண்டு காலத்தை சற்று ஆயிரம் ஆண்டுகளுக்கு முன் சென்று பார்த்தால் சோழ தேசத்தின் வரலாற்றை இன்றும் உலகறிய செய்த மன்னரை வரவேற்றனர் ஆம் கிபி தொள்ளாயிரத்தி நாற்பத்தி ஏழாம் ஆண்டு சுந்தர சோனுக்கும் வானவன் மகாதேவியாருக்கும் இரண்டாவது மகனாக ஐப்பசி திங்கள் சதைய நன்னாளில் பிறந்தவரே அருள்மொழிவர்மர் ஆவர் இவரையே பின்னாளில் ராஜராஜ சோழன் என்று அனைவரும் அழைத்தனர் இரண்டாம் பராந்தக சுந்தர சோழர் கிபி தொள்ளாயிரத்தி ஐம்பத்தி ஏழு முதல் தொள்ளாயிரத்தி எழுபத்தி மூணு வரை ஆட்சி செய்தார் சுந்தர சோழருக்கு மூன்று குழந்தைகள் முதல் மகன் ஆதித்த கரிகாலன் இரண்டாவதாக குந்தவை பிராட்டியார் மூன்றாவதாக அருள்மொழிவர்மர் இதில் ஆதித்த கரிகாலனை பற்றிய காணொலியை நாம் ஏற்கனவே வெளியிட்டோம் அவரின் இறப்பு குறித்து கூடிய விரைவில் தனி ஒரு காணொலி வெளியாகும் அக்காணொலிக்காக காத்திருப்பவர்கள் கமெண்ட் செய்துவிட்டு இக்காணொலியை காணுங்கள் தன் தந்தையான சுந்தர சோழர் உயிருடன் இருக்கும் போது இளவரசராக இருந்த அருள்மொழிவர்மர் தன் தந்தையின் மறைவுக்கு பின் அருள்மொழிவர்மர் உடனடியாக பதவிக்கு வரவில்லை அதற்கு பதிலாக பதினைந்து வருடம் உத்தம சோழர் ஆட்சி செய்ததற்கு பின்பே சோழ தேசத்தின் மன்னனாக ஜனநாயக முறைப்படி மக்களால் வாக்கெடுப்பு முறைப்படி தேர்ந்தெடுக்கப்பட்டார் அருள்மொழிவர்மர் மக்களால் தேர்ந்தெடுக்கப்பட்ட முதல் சோழ மன்னர் இவர்தான் பின்பு சத்திரிய முறைப்படி ஆட்சி பொறுப்பை ஏற்றுக்கொண்டார் அவர் அரியணை ஏறும் போது அவருக்கு வயதோ முப்பத்தெட்டு இவர் அரியணை ஏறிய மூன்றாவது வருடம் அதாவது கிபி தொள்ளாயிரத்தி எண்பத்தி எட்டு முதலே ராஜராஜ சோழன் என்று மக்களால் அழைக்கப்பட்டார் இதிலிருந்தே இவரை ராஜராஜ சோன் என்று அழைத்தனரே தவிர இவரின் இயற்பெயர் இது அல்ல இவரின் இயற்பெயர் அருள்மொழிவர்மர் மக்களால் வழங்கப்பட்ட பெயரே ராஜராஜ சோழன் ராஜராஜ சோழனின் பொருள் என்பது மன்னர்களுக்கெல்லாம் மன்னர் என்று குறிக்கும் மன்னராக அருள்மொழிவர்மர் அரியணை ஏறிய பின்பு முதல் வேலையாக தன்னு
ஆம் பாண்டிய மன்னனான வீர பாண்டியனின் தலை கொண்ட ஆதித்த கரிகாலனின் சகோதரனாயிற்று அந்த வீரமும் போர் குணமும் அவரது தம்பியான அருள்மொழிவர்மருக்கு மட்டும் இல்லாமலா போய்விடும் என்று அருள்மொழிவர்மர் மன்னராக அரியணை ஏறிய பின்பு அனைவரும் சற்று அடுக்கத்துடனே இருந்தனர் ஆனால் மன்னரான அருள்மொழிவர்மரோ சுற்றி இருக்கும் அனைத்து தேச மன்னர்களும் நினைத்ததற்கு நேரெதிராக செயல்பட்டார் ஆம் மன்னரான அருள்மொழிவர்மர் அரியணை ஏறிய பின்பு போர்களில் அவ்வளவாக ஆர்வம் காட்டவில்லை அவர் போரிட்டு தான் தன்னுடைய தேசத்தை பலமிக்கதாகவும் வீரமிக்கதாகவும் காட்ட முடியும் என்ற நிலையை மாற்ற நினைத்தார் ஆம் மன்னரான அருள்மொழிவர்மர் சோழ தேசத்தின் மக்களின் வாழ்வாதாரத்திற்கு எது தேவையோ அதன் மீது கவனம் செலுத்த எண்ணினார் அதன்படி மன்னரான அருள்மொழிவர்மர் தன்னுடைய நாட்டு மக்களின் நலனுக்காக சில சட்டத்திட்டங்களை மாற்றியமைத்தார் அதன்படி அருள்மொழிவர்மர் அன்றைய காலகட்டத்தில் சோழ தேசத்தில் முதன் முதலில் நிலங்களை நாடெங்கும் மலர்ந்து சோழ தேச மக்களிடமே அளித்தார் உழுபவனுக்கே நிலம் சொந்தம் அளவான வரி மட்டும் அரசாங்கத்திற்கு செலுத்த வேண்டும் என்று நிபந்தனைகளை அளித்து அந்தந்த கிராம சபை கூட்டத்திற்கு குழுக்களையும் அமைத்து சோழ மக்களின் தேவைகளை பூர்த்தி செய்து வந்தார் அருள்மொழிவர்மர் சோழ நாட்டின் வளம் பெருக பெரும்பாலும் காரணமாக இருந்தது ஏரிகள் தான் அத்தகைய ஏரிகளை அன்றைய காலகட்டத்தில் மிக முக்கியமாக கருதினார்கள் சோழர்கள் ஆனால் அருள்மொழிவர்மரோ ஒருபடி மேலே சென்று ஆயிரக்கணக்கான ஏரிகளுக்கும் மேல் வெட்டினார் இவ்வேரிகளை பின்னர் வருபவர்களுக்கும் பயனுள்ளதாக இருக்க வேண்டும் என்பதற்காக ஒவ்வொரு ஏரிகளுக்கு அருகிலும் ஒரு கோவிலை கட்டினார் அந்த கோவிலின் பெயரில் சிறிதளவு நிலங்களையும் எழுதி வைத்தார் அந்த நிலத்தை யார் விவசாயம் செய்கிறார்களோ அதிலிருந்து வரும் வருமானத்தை வைத்து அந்த ஏரியையும் அந்த கோவிலையும் பராமரிக்குமாறு உத்தரவிட்டார் மன்னரான அருள்மொழிவர்மர் அது மட்டுமின்றி இத்தகைய புண்ணிய செயலை எவர் வந்து முன் நின்று செய்கிறீர்களோ அவர்களின் பாத துளிகளை என் தலைமேல் வைத்து காப்பேன் என்று கூறியவரே மன்னரான அருள்மொழிவர்மர் பொதுமக்களை சிறப்பாக ஆட்சி செய்த மன்னர்களைத்தான் நாம் கண்டுள்ளோம் ஆனால் தன்னுடைய ஆட்சிக்குட்பட்ட பொதுமக்களின் பாத துளிகளை தன் தலைமேல் வைத்து தாங்குவேன் என்று சொன்ன ஒரு மன்னரை இனி எத்தனை வருடமானாலும் இனி இந்த உலகம் காணாது இத்தகைய பெருமைக்கு சொந்தக்காரர் தான் அருள்மொழிவர்மர் இவரை பற்றி கூற வேண்டுமானால் கூறிக்கொண்டே இருக்கலாம் அது மட்டுமின்றி மன்னரான அருள்மொழிவர்மர் மிகப்பெரிய சிவன் பக்தராக இருந்தாலும் ஏன் அந்த சிவனுக்காக இன்றைய தலைமுறையும் வியந்து பார்த்து கொண்டிருக்கும் தஞ்சை பெரிய கோவிலையே கட்டினாலும் அவரது தேசத்திலும் மற்றும் மற்ற தேசத்திலும் இருந்து அனைத்து சமயங்களையுமே மதித்து நடந்தார் அது மட்டுமின்றி யாருக்கு எந்த மதத்தை பின்பற்ற விருப்பம் உள்ளதோ அதனை பின்பற்றவும் அனுமதி அளித்திருந்தார் இவர் அனைத்து சமயங்களுக்கும் பொதுவாக இருந்ததற்கு ஒரு சான்றாக புத்த மதத்தை பின்பற்றி வந்த சுமத்ரா என்கிற தேசத்தின் மன்னரான சைலேந்திரர் என்பவரின் வேண்டுகோளுக்கென தன்னுடைய ஆட்சிக்கு உட்பட்ட இடமான நாகப்பட்டினத்தில் புத்த மதத்திற்காக ஒரு மடத்தை அமைக்க அருள்மொழிவர்மர் உதவி செய்ததோடு மட்டுமல்லாமல் தானே அனைத்து செலவுகளையும் ஏற்றும் கொண்டார் அது மட்டுமின்றி நாம் இன்றைக்கு படிக்கின்ற தேவாரம் திருவாசகம் அனைத்து நூல்களையும் சோழ தேசம் எங்கும் நாட்டுடைமையாக்கிய பெருமை அருள்மொழிவர்மரையே சாரும் அனைவரும் கற்கும்படியும் ஊரெங்கும் சைவ சமயத்தும் பரப்பியவர் அருள்மொழிவர்மர் அருள்மொழிவர்மர் தன்னுடைய இறுதி நாள் வரை அறத்துடன் வாழவே எண்ணினார் அதற்காகவே போர் எதுவும் விரும்பாமல் தன்னுடைய நாட்டு மக்களின் நலனில் அதிகம் கவனம் செலுத்தி கொண்டிருந்தார் மக்களும் மிகுந்த சந்தோஷத்துடனும் மகிழ்ச்சியுடனும் இருந்தனர் ஆனால் அருள்மொழிவர்மரோ மன்னராக அரியணையரிய பின்பு சுமார் எட்டு வருடமாக எந்த போருக்கும் செல்லவில்லை அவருக்கு முன் ஆட்சி செய்த உத்தம சோழனின் ஆட்சி காலத்திலும் அவ்வளவாக சோழ தேசம் ஏதும் போர்களில் பெரிதாக பங்கேற்கவில்லை இதனால் போர்க்களம் காணாமல் சோழ படைகள் சோர்ந்திருந்தனர் ஆனால் மன்னரான அருள்மொழிவர்மரோ போரில் பங்கிடாமல் இருந்ததற்கும் ஒரு காரணம் இருந்தது மன்னரான அருள்மொழிவர்மர் அறத்தின் வழியே ஆட்சி செய்ய விரும்பினார் அதனாலேயே தன்னுடைய ஆட்சி காலத்தில் தொடக்கத்தில் போர்களில் அவ்வளவாக விரும்பவில்லை இவர் சோழ தேசத்தின் அனைத்து தேசங்களும் நட்புறவுடன் இருக்க வேண்டும் எனவும் சோழ தேசத்துடன் அனைத்து தேசங்களும் வணிகமும் வைத்துக் கொள்ள வேண்டும் எனவும் அது மட்டுமின்றி போர்கள் செய்தால் அதனால் நாட்டிற்கு இழப்புதான் ஏற்ப ஏற்படும் அதை விடுத்து அறத்தின் வழியே செயல்படலாம் என எண்ணினார் மன்னரான அருள்மொழிவர்மர் இதனால் அனைத்து தேசங்களுக்கும் சமாதானம் பேச ஒற்றர்களை அனுப்பி வைத்தார் அருள்மொழிவர்மர் இச்செயலை சில மன்னர்கள் வரவேற்றனர் ஆனால் ஒரு சில மன்னர்களோ சோழ தேசத்தின் தங்க சிம்மாசனத்தில் அமர்ந்திருக்கும் புலிக்கு வயதாகிவிட்டது அதனால் தான் அவர்கள் போருக்கு செல்லாமல் அனைத்து தேசங்களுக்கும் சமாதானம் பேச ஒற்றர்களை அனுப்புகிறார்கள் என்று ஏளனமாக பேசினார்கள் ஆனால் மன்னரான அருள்மொழிவர்மரோ இவை எதையும் காதில் வாங்காமல் அனைத்தையும் அமைதியாக கவனித்துக் கொண்டிருந்தார் அருள்மொழிவர்மர் இச்செயலானது சுற்றி இருக்கும் சில தேசங்களுக்கு சோழர்களின் மீது உள்ள பயமானது குறைய காரணமாக இருந்தது சமாதானம் பேச அனைத்து தேசங்களுக்கும் ஒற்றர்களை அனுப்பிய அருள்மொழிவர்மர் தன்னுடைய ஒற்றனான ஒருவன் மட்டும் திரும்பவில்லை ஆம் சேர தேசத்தை ஆண்டு கொண்டிருந்த ரவி பாஸ்கரவர்மன் சோழ தேசத்திலிருந்து வந்த ஒற்றனை சிறைபிடித்தான் அக்காலகட்டத்தில் எந்த தேசத்திலிருந்து எந்த தேசத்திற்கு வேண்டுமானாலும் தூதுவன் எச்செய்தியை எடுத்துச் சென்றாலும் அவர்களை வதைக்க கூடாது அவர்களை சிறைபிடிக்க கூடாது என்பது அரசாட்சியின் எழுதப்படாத சட்டமாகும் அதனை மீறி சோழ தேசத்திலிருந்து சென்ற ஒற்றனை சிறைபிடித
பின்னர் அருள்மொழிவர்மர் நான் கூறும் ஓலையானது மற்றொரு ஒற்றனிடம் அளித்து மீண்டும் சேரதேசம் அனுப்பிவிடுங்கள் என்றார் மன்னரான அருள்மொழிவர்மர் இதனை கேட்ட அமைச்சர் மறுமொழி ஏதும் கூறாமல் மன்னரான அருள்மொழிவர்மர் சேர மன்னனுக்கு அனுப்ப நினைத்த ஓலையை எழுதினார் இதன் பின்பு அவ்வோலையில் அருள்மொழிவர்மரின் கையேப்பமும் சோழ தேசத்தின் அரசாட்சியின் சின்னமும் இடப்பட்டு மற்றொரு வட்டனிடம் அளிக்கப்பட்டு சேரதேசம் நோக்கி செல்கிறது அடுத்த கணம் சேரதேசம் சேரதேசத்தின் மன்னரான அவைக்கு சென்ற ஒற்றன் தன்னுடைய கம்பீர குரலால் அருள்மொழிவர்மன் அளித்த ஓலையில் என்ன எழுதியிருந்ததோ அதை கம்பீரத்துடன் படிக்க துணிந்தார் வணக்கம் எம் சேரதேசத்தின் மன்னரான ரவி பாஸ்கரவர்மருக்கு சோழ தேச மன்னரின் வேண்டுகோளும் எச்சரிக்கையும் சேரமான் பெருஞ்சேரலாதன் உம் முன்னோர்களில் ஒருவர் அவருக்கும் என்னுடைய முன்னோரான கல்லணையை கட்டி சோழ வளநாடு இன்றளவும் சோறுடைக்க காரணமாக இருந்த கரிகால சோழனுக்கும் ஏற்பட்ட போரில் ஆம் அதே வெண்ணி போர்தான் அதில் கரிகால சோழன் எழுதிய அம்பானது சேரமான் பெருஞ்சேரலாதனின் மார்பில் பாய்ந்து முதுகையும் கிழித்து புண்ணாக்கி சென்றது அப்புண்ணை புறப்புண்ணாக்கி கருதி வடக்கிருந்து கீழ் விழுந்து உயிர் நீத்தவர் உமது முன்னோரான சேரமான் பெருஞ்சேரலாதன் அன்றைய வீரத்திற்கும் அறத்திற்கும் அடையாளமாய் வாழ்ந்து சென்ற சேர தேசத்தின் வழி வந்த நீ சமாதானம் பேசவும் சோழ தேசத்துடன் வணிகம் செய்து வைத்துக் கொள்ளவும் பற்றி கூற ஒற்றனை அனுப்பினால் நீ என்னுடைய ஒற்றனையே கைது செய்துள்ளாய் அனைவரும் கடைபிடிக்க வேண்டிய அரசாட்சி அறத்தையும் மீறி நீ என்னுடைய ஒற்றனை சிறைபிடித்துள்ளாய் நீ செய்தது தவறு சேரமன்னா அதற்கான பரிசு உன்னை கூடிய விரைவில் தேடி வரும் இந்த சோழ தேசத்தையும் இந்த சோழ மன்னனையும் வஞ்சக முறையில் வீழ்த்தி விடலாம் என்று நினைக்கிறாயா சேரமன்னா சேரமன்னா கூறுகிறேன் கேள் எம் முன்னோரான இளவரசனாக இருந்து மிக பெரும் படைகளை ராஷ்டிர குடர்களை எதிர்க்க செலுத்தி சென்ற ராஜாதித்த சோழன் அவன் சோழ பெரும்படைகளை வழிநடத்தி செல்லும் போது அவனின் தேசம் ஆம் சோழ தேசத்தின் மக்களின் தண்ணீர் குறையை தீர்க்கவும் சோழ நாடை வள நாடாக மாற்றவும் தான் போருக்கு செலுத்தி சென்ற படைகளை வைத்து இரவு பகல் பார்க்காமல் மிகப்பெரிய ஏரியை வெட்டி சோழ மக்களுக்கு தன்னுடைய தந்தையின் பெயரையே சூட்டி வீராணம் ஏரியான மிகப்பெரிய ஏரி அளித்தான் அத்தகைய ஏரியை எந்தவித ஒரு சோர்வும் இல்லாமல் தன்னுடைய நாட்டு மக்களின் துயர் துடைக்க ஏரியையும் வெட்டிவிட்டு தன் வீரத்தை பறைசாற்றவும் எந்தவித சோர்வுமின்றி இளவரசனான ராஜாதித்தரின் தலைமையில் போர்க்களத்திற்கு சென்று போரிட்டனர் என் சோழ பெரும்படைகள் அப்போர்க்களத்தில் இளவரசனான ராஜாதித்தன் வஞ்சக முறையில் ஏனை மீது விஷ அம்பு செலுத்தி கொல்லப்பட்டான் தன்னுடைய இளவரசரை இழந்தும் கூட அப்பெரும்படை போரிட்டுக் கொண்டேதான் இருந்தது இதிலிருந்தே தெரிந்திருக்கும் தன் தேசத்தின் நலனையும் வீரத்தையும் சோழர்கள் எவ்வாறு சுவாசிப்பார்கள் என்று அவர்கள் வழிவந்த நான் மட்டும் மரத்துடன் ஆட்சி செய்யாமல் எப்படி அடா இருக்க முடியும் சேரமன்னா அடுத்த நாள் காலை சூரியன் உதயமாகும் நேரத்திற்குள் என்னுடைய ஒற்றனின் கால்தடம் என்னுடைய அரண்மனையின் நுழைவாயிலில் இருக்க வேண்டும் மீறினால் சோர்வே அறியாத சோழ தேசத்தின் படைகளை எதிர்கொள்ள காத்திருப்பாய் என கர்ஜித்தார் மன்னரான அருள்மொழிவர்மர் அடுத்த நாளும் விடிந்தது ஏன் சூரியனும் உதித்தது ஆனால் உதித்தது என்னவோ காந்தலூர் சாலை என்னும் இடத்தில்தான் ஆம் அருள்மொழிவர்மர் அனுப்பிய ஓலையை நிராகரித்து விட்டு சோழ படைகளை எதிர்க்க தன்னுடைய பெரும்படைகளை வழிநடத்தி வந்தான் சேர மன்னனான ரவி பாஸ்கரவர்மன் இச்செய்தியானது சோழ தேசத்தின் மன்னனான அருள்மொழிவர்மருக்கு சென்றது இதனை கேட்ட அருள்மொழிவர்மர் மீண்டும் மிக பெரும் கடுங்கோபத்திற்கு ஆளாகினார் இதன் பின்பு மன்னரான அருள்மொழிவர்மர் அமைச்சரை அழைத்து உடனடியாக நமது அனைத்து படைகளும் தயாராக இருக்க சொல்லுங்கள் போருக்கு சென்றே ஆக வேண்டும் அந்த சேர மன்னனை வீழ்த்தியே ஆக வேண்டும் என கர்ஜித்தார் இதனை கேட்ட அமைச்சர்களும் போர் வீரர்களும் அரசே நம்முடைய அனைத்து வீரர்களும் பயிற்சியின்றி இருக்கிறார்கள் அவர்கள் இதனால் வரை நீங்கள் இட்ட கட்டளையான நாட்டின் நலனுக்காகவும் மற்ற வேலைகளையுமே செய்து கொண்டிருந்தார்கள் திடீரென்று போர் என்று கூறினால் நம் வீரர்கள் எப்படி அரசே கையாள்வார்கள் என மன்னரான அருள்மொழிவர்மரிடம் கூறினார்கள் இதனை கேட்ட அருள்மொழிவர்மர் அமைச்சரை அழைத்து அமைச்சரே நம்மிடம் உள்ள அனைத்து படை வீரர்களையும் ஒன்றிணைத்து நமது போர் முறைப்படி நிறுத்தி வையுங்கள் நான் அவர்களிடம் பேச வேண்டும் என்றார் இதன் பின்னர் மன்னரான அருள்மொழிவர்மர் தன் தேசத்தின் படை வீரர்களை சந்திக்க சென்றார் பின்பு அருள்மொழிவர்மர் எமக்கு அனைத்தும் அறியும் நீங்கள் இதனால் வரை நான் இட்ட கட்டளையை ஏற்று வால் பிடிக்காமலும் வேல் பிடிக்காமலும் அறத்தின் வழியே இருந்து வந்தீர்கள் ஆனால் இது அதற்கான நேரம் அல்ல எமது முன்னோரான ஏன் சோழ தேசத்தில் இன்று நான் மிகப்பெரிய பேரரசனாக நிற்பதற்கும் எனக்கு முன் ஆட்சி செய்தவர்களுக்கும் ஆட்சியை அடிக்கோலிட்டது அது மட்டுமின்றி வீட்டில் இருந்த சோழ தேசத்தை மிகப்பெரிய எழுச்சிக்கு செல்ல காரணமாக இருந்த விஜயாலய சோனின் கடைசி போரின் சோழ படை வீரர்களின் பங்களிப்பை நான் கூறியா உங்களுக்கு தெரிய வேண்டும் தக்கோளம் போர்க்களத்தில் வயதான அந்த கேட்டு சிங்கம் உடம்பில் தொன்னூற்றாறு காயங்களை வைத்திருந்தாலும் ஏன் எழுந்தே நடக்க முடியாமல் இருந்தாலும் எதிரி படைகளை எதிர்க்க ஒரு யானையை கேட்டது ஒரு யானை கூட உயிருடன் இல்லை என்று கூறினார்கள் சரி ஒரு குதிரையாவது இருந்தால் கொடுங்கள் என்று கேட்டார் அதுவும் உயிருடன் ஒன்று கூட தப்பவில்லை என்று கூறினார்கள் ஆனால் அந்த கேட்டு சிங்கம் இறுதியாக நம்பிக்கை வைத்து கர்ஜித்த ஒரே
அவர் கூறிய அடுத்த கணம் இருவருக்கு பதிலாக இருநூறு பேர் முன்னால் வந்து நின்றார்கள் பின்னர் அப்போர்க்களத்தில் நடக்க முடியாமல் இருந்த விஜயாலய சோழன் சோழ வீரர்களின் தோள்களை தாங்கி பிடித்துக் கொண்டு எதிரி படை வீரர்களின் தலைகளை சரித்தார் வெற்றியும் கண்டார் அத்தகைய வீரமிக்க வம்சத்தில் பிறந்த நம் சோழப்படைகள் அச்சப்படலாமா அது மட்டுமின்றி நீங்கள் யாரும் அச்சப்பட வேண்டாம் உங்களை வீழ்த்த எதிரி தேசத்தின் வால் வர வேண்டும் என்றால் அதில் என்னை தாண்டிதான் வர வேண்டும் என்று கஜித்தார் மன்னரான அருள்மொழிவர்மர் உங்களின் ஒவ்வொருவரின் உயிருக்கும் கவசனமாக நானே இருப்பேன் என் மீது நம்பிக்கை இருந்தால் என்னுடன் போர்க்களத்திற்கு வாருங்கள் என்று கூறினார் மன்னரான அருள்மொழிவர்மர் இதனை கேட்ட சோழப்படை வீரர்கள் வீரங்கொண்டு எழுந்து நின்று சினங்கொண்டு மன்னரான அருள்மொழிவர்மரின் தலைமையில் போருக்கு சென்றனர் அப்போரில் மன்னராக அரியணை ஏறிய அருள்மொழிவர்மர் ஆட்சியின் முதன் போரில் பங்கேற்க சென்றுள்ள வீரர்கள் அப்போரில் வென்றார்களா அல்லது அப்போரில் என்ன நடந்தது என்பதை குறித்து நம்முடைய அடுத்த காணொலியில் காண்போம் அதுவரை இணைந்திருங்கள் உங்களின் வரலாற்று தோழனுடன்